Rückjagden sind für mich so ziemlich die spannendsten Jagden im ganzen Jahr. Sie sind ein echtes jagdliches Highlight, auf das man sich schon Monate vorher freut. Auf Drückjagden konnte ich nicht nur meine ersten jagdlichen Erfahrungen sammeln, sondern auch meine ersten Stücke erlegen. Leider haben sich einige Einladungen in diesem Jagdjahr zeitlich überschnitten, weshalb ich auch leider nur bei zwei Drückjagden von der Kamera begleitet werden konnte. Direkt nachdem ich den Stand eingenommen und die Waffe geladen hatte, wechselte hinter uns ein Überläufer über die freie Schneise. Doch ich bekam das Stück so schnell nicht vernünftig ins Glas, so dass ich mir keinen sicher tötenden Schuss zutraute. Kurz darauf wechselten uns eine Ricke mit ihrem Kitz an. Als ob das Kitz von meiner Anwesenheit und Absicht wusste, versteckte es sich immer brav hinter den Fichtenstämmen.
Plötzlich sprang eine einzelne Ricke flüchtig in die Fichtendickung direkt vor unserem Stand und ich rechnete fest damit, dass sie auf die Schneise trat. Nach einem guten Treffer zeichnete die Recke deutlich und verschwand wieder in der Dickung. Eine andere Ricke überraschte uns und stand plötzlich direkt vor unserem Stand. Als ich die Waffe hochnahm, sprang sie jedoch direkt hochflüchtig ab. Kurz bevor die Treiber kamen, raschelte es in der Fichtendeckung vor uns und ein Sau sprang heraus. Dass es ein Keiler war, sah ich leider erst am Ende der Schneise und danach war er zwischen den Stämmen nicht mehr wirklich ins Glas zu bekommen. Nach Hahn in Ruhe machten wir uns auf den Weg zur Ricke, um sie zu bergen. Schießt du den noch? War doch bis 13 Uhr, oder nicht? Ja, ja. Nicht bis 13 Uhr draußen. Ja. Die andere Drückjagd war in Burbach. Weil ich das externe Mikrofon nicht richtig eingesteckt hatte, wurde kein Ton aufgenommen, deshalb hier die Szenen zusammengefasst mit Musik. Musik 